నమస్కారం ప్రేక్షకులందరికీ శుభోదయం ఈనాటి శుభయోగం శీర్షికన సోమవారం సందర్భంగా ఈశ్వరుడిని ఏ విధంగా ఆరాధన చేయాలో తద్వారా ఎలాంటి ప్రయోజనాలు సిద్ధింపజేసుకోవచ్చో పరిశీలిద్దాం అభిషేక ప్రియ శివ అన్నారు ఈశ్వరుడు అభిషేక ప్రియుడు ఈశ్వరుడికి అభిషేకం చేసే సమయంలో నమక చమకాలతో అభిషేకం చేస్తే విశేషమైనటువంటి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి అయితే నమక చమకాలు మొత్తం పారాయణ చేయలేని వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నమక చమకాలతో ఈశ్వర అభిషేకం చేసినటువంటి ఫలితాన్ని సిద్ధింపజేసుకోవాలంటే నమ్మకంలో చెప్పబడిన ఒక ప్రత్యేకమైన మంత్రం చదువుతూ ఈశ్వరుడికి సోమవారం అభిషేకాన్ని నిర్వహించాలి అలా చేస్తే పరిపూర్ణంగా నమక చమక పారాయణ చేస్తూ శివాభిషేకం చేసినటువంటి ఫలితాన్ని సిద్ధింపజేసుకోవచ్చు ఆ మంత్రాన్ని మనం పరిశీలిస్తే నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రెంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్ మహాదేవాయ నమ ఇది మంత్రం ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన విశేషార్థాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ అంటున్నాం అంటే ఈ విశ్వానికి అంతటికీ కూడా ఆయన ఈశ్వరుడు శుభాలను కలిగింపజేసేవాడు అలాంటి ఈశ్వరుణ్ణి స్మరించుకుంటూ నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ అంటూ కీర్తిస్తున్నాం పరమేశ్వరుడు త్రిపురాసురులనే పేరు కలిగినటువంటి రాక్షసులను సంహరించే సమయంలో పరమేశ్వరుడి శక్తిని ద్విగుణీకృతం చేయటానికి దేవతలందరూ కూడా వాళ్ళ శక్తులను కొంత భాగం ఈశ్వరుడికి ఇచ్చారు అలా దేవతలందరి శక్తులలో కొంత భాగాన్ని ఈశ్వరుడు స్వీకరించాడు కాబట్టి ఆయన్ని మహాదేవుడు అనే పేరుతో పిలుస్తారు అందుకే నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ అంటూ ఈశ్వరుని కీర్తిస్తున్నాం త్రెంబకాయ త్రెంబకాయ అంటే త్రయాణాం అంబకం ఇది త్రయంబకం అన్నారు అంటే మూడు లోకాలకు అధిపతి అని అర్థం మూడు లోకాలకు ఈశ్వరుడి అధిపతి కాబట్టి త్రయంబకాయ అంటూ స్వామివారిని ఆరాధిస్తున్నాం అలాగే పరమేశ్వరుడికి మూడు నేత్రాలు ఉంటాయి కుడి నేత్రం సూర్య నేత్రం ఎడమ నేత్రం చంద్ర నేత్రం త్రినేత్రం అగ్ని నేత్రం ఈ అగ్ని నేత్రాన్ని త్రయంబకం అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఈ అగ్ని నేత్రం ద్వారా మనలో ఉన్నటువంటి కోరికలను దగ్ధం చేస్తాడు అలా అగ్ని నేత్రాన్ని త్రినేత్రాన్ని కలిగి మూడు లోకాలకు అధిపతిగా ఉన్న స్వామి నమస్కారం అంటూ నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రెంబకాయ అంటూ స్వామివారిని కీర్తిస్తున్నాం త్రిపురాంతకాయ త్రిపురాంతకాయ అంటే త్రిపురాసురులనే రాక్షసులను సంహరించిన వాడనే అర్థం మాత్రమే కాదు మనలో ఉన్నటువంటి త్రిపురాలను తొలగింపజేసేవాడు అని అర్థం మన శరీరంలో ఆణవ మాయ కర్మ అని మూడు ఉంటాయి వీటిని త్రిపురాలు అంటారు ఈ మూడు త్రిపురాలను తొలగింపజేస్తాడు కాబట్టి త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్ని కాలాయ కాలాగ్ని రుద్రాయ అంటూ కీర్తిస్తున్నాం మనం సంధ్యావందనం చేసే సమయంలో మూడు అగ్నులను ప్రార్థిస్తాం ఆహవనీయాగ్ని దక్షిణాగ్ని అన్వాహార్య పచనాగ్ని ఈ మూడు అగ్నుల రూపంలో ఈశ్వరుడే ఉంటాడు కాబట్టి త్రికాగ్ని కాలాయ కాలాగ్ని రుద్రాయ అంటూ ఈశ్వరుణ్ణి కీర్తిస్తున్నాం నీలకంఠాయ నీలకంఠడు ఆయన తెలుపు వెలుగుకు సంకేతం నీలం చీకటికి సంకేతం ఆయన గౌరవర్ణంలో ఉంటాడు నీలం కంఠాన్ని కలిగి ఉంటాడు అంటే తెలుపు నలుపులకు చీకటి వెలుగులకు కారణమైన స్వామి నీకు నమస్కారం అంటూ నీలకంఠాయ అని స్వామివారిని కీర్తిస్తున్నాం మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్ మహాదేవాయ నమ అందరి దేవతలకు అధిపతివైన స్వామి నమస్కారం అంటూ ఎవరైతే నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రెంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్ని కాలాయ కాలాగ్ని రుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్ మహాదేవాయ నమ అంటూ స్వామి వారం శివాభిషేకం చేస్తారా వాళ్ళు నమక చమక పారాయణ చేస్తూ శివాభిషేకం చేసినటువంటి ఫలితాన్ని సిద్ధింపజేసుకోవచ్చు అంతటి శక్తి ఈ మంత్రంలో దాగి ఉంది రేపటి శుభయోగ శీర్షికను మంగళవారం సందర్భంగా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి అనుగ్రహాన్ని సిద్ధింపజేసుకోవటానికి ఎటువంటి విధి విధానాలను పాటించాలో పరిశీలిద్దాం నమస్కారం శతక సాహితి సరస్వతికి నమస్కారం పద్మనాభుని మీద పాటలు పాడుడి భవబంధములు వాయు భద్రమగును కమలామనోనాథు కన్నుల చూడుడి నేత్రముల ఫలము నెగడియుండు 
ശ്രീകഥാധരു സേവജേയുടെല്ല പുടു രോഗമുൽ തൊലകി ആരോഗ്യഗുണു കോദണ്ടരാമുനി കോരി ഭജിയും പുടി ശത്രുനാശനമകു സമ്മതമുഖ ഇട്ടി ലീലാവതാരുണി നീകു ഹരിണി ബലുനി തമ്മുനി ഗോപാല വിഭുനി പരകസ്തുതിയിങ്കി സമ്പൂർണ പദവിഗുണുഡി രാമതാരക ദശരഥരാജതനയ ഈ ഭൂമി പൈന എന്നെന്നോ അവതാരാലോ ദിഗി വച്ചിനട്ടുവണ്ടി ഈ മഹാവിഷ്ണു യൊക്കെ ലീലലു ഇന്നി അന്നി അനി എവരു ചെപ്പലേരു പത്മനാഭുനിമീദ പാട്ടലു പാടുഡി ഭവബന്ധമുലു ബായു ഭദ്രമഗുനു പത്മനാഭുഡൈനട്ടുവണ്ടി ആ മഹാവിഷ്ണുവിനി പൈന മീരു പാട്ടലു പാടണ്ടി ഭജനലു ചെയ്യണ്ടി മീകു ഭവബന്ധാലന്നീ കൂടാ തൊലകിപ്പോത്തായി കമലാമനോനാഥു കണ്ണുലകാഞ്ചുടി നേത്രമുല ഫലമു നെഗടിയുണ്ടു ഈ കണ്ണുലത്തോ ആ കമലാ മനോഹരുടൈനട്ടുവണ്ടി മഹാവിഷ്ണുവിനെ ദർശിസ്തു മീ ദഗ്ഗര ദേവാലയാലോ മീ ഇണ്ടല്ലോ ഉണ്ടേ ചിത്രപടാലോ പാരവശ്യമുതോ ഭക്തി പാരവശ്യമുതോ ആ സ്വാമിനെ അലാ ചൂസ്തു ഉണ്ടേ നേത്രവ്യാധുലന്നീ തൊലകിപ്പോത്തായി ശ്രീകഥാധരു സേവ ചെയ്യുടെല്ലപ്പുടു രോഗമുൽ തൊലകി ആരോഗ്യഗുണു ഗദാധാരി അയിനട്ടുവണ്ടി മഹാവിഷ്ണു ആ പടാന്നി ആ മൂർത്തിനി ദർശനം ചെയ്യണ്ടി മീ രോഗമുലന്നീ കൂടാ പടാപഞ്ചലൈ ആരോഗി അവുതാറു രോഗമു ലേനിട്ടുണ്ടി വാരവുതാറു മീരു കോദണ്ടരാ മുനി കോരി ഭജിയും പുടി ശത്രുനാശനമകു സമ്മതമുക ശത്രു സംഹാരം ജരഗാലി അനന്റെ മീ അന്തശത്രുവുലു ഭയത ഉണ്ണട്ടുവണ്ടി ശത്രുവുലു വീരന്ധരു കൂടാ സമ്പൂർണമുക നിർമൂലമായി പോവാലി അനന്റെ ആ കോദണ്ടാന്നി ധരിച്ചിനട്ടുവണ്ടി ശ്രീരാമചന്ദ്രുനി യൊക്ക പടാന്നി ഏതാ ആ മൂർത്തിനി ആ ദേവാലയാനിക്ക് വെള്ളി ആ കോദണ്ടരാമസ്വാമി ദർശനം ചേസുകുനി മനസ്സുലോ മീരു ഒക്കസാരി സങ്കൽപ്പിസ്തേ ചാലു മീ അന്തശത്രുവുലു മീ ഭയത ഉണ്ണ ശത്രുവുലു അന്തരൂ കൂടാ നശിച്ചിപ്പോത്താറു ഇട്ടി ലീലാവതാരുനി ഇലാ എന്നെന്നോ വിധാലുക അനേകാനേക അവതാരാലു എത്തി ലീലലു ചൂപ്പിച്ചിനട്ടുവണ്ടി ഈ ലീലാവതാരുണ്ണി ഹരിണി ബലുനി തമ്മുനി ഗോപാല ബാല വിഭുനി ആ ഗോപാലുണ്ണി ബലറാമുനി യൊക്കെ തമ്മുണ്ണി പരക സ്തുതിയിങ്കി സമ്പൂർണ പദവി കൊണുടി സമ്പൂർണമൈനട്ടുവണ്ടി മോക്ഷ പദവിനി ഇഹലോക സുഖമുലനു പൊന്തണ്ടി ആ ശ്രീരാമചന്ദ്രുണ്ണി മീരു നിരന്തരവും സ്മരിച്ചണ്ടി മീരു ആയനക്കു ശരണാഗതുലവ്വണ്ടി ആ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിലോനി സദ്ഗുണമുലനു കൊന്നിട്ടിനൈനാ സരേ അലവരച്ചുകുനേന്ദുക്കു പ്രയത്നിച്ചണ്ടി ആയന മാർഗംലോ സാകണ്ടി അണ്ടൂ ധർമ്മാന്നി സത്യാന്നി ബോധ ചേസ്തു ശ്രീരാമചന്ദ്രുനി യൊക്ക ഗുണമുലനു സ്തുതിസ്തു ഭക്തിജ്ഞാന വൈരാഗ്യ സമ്പന്നുലൈ പരമാദ്ഭുതമൈന പദ്യരചന ചേസി ഗൊപ്പ ശതകാന്നി മനക്കു അന്തിച്ചിന അജ്ഞാത കവി പരമത്യാഗി മഹാഭാവുക്കുലു ഭക്തി സ്വരൂപുലു വാരെവരോ തെളിയതു വാരു രാശിന രാമതാരക ശതകംലോനി കൊന്നി പജ്ജാലനു ഗുരിഞ്ചി ഈ രോജു വരുക്കു തെലിസുകുന്നാം രേപു മരിയോക ശതകം ഗുരിഞ്ചി തെലിസുകുന്നാം ജയേ ശ്രീരാം ഓം നമോ നാരായണായ ഓം നമസ്വായ ശ്രീ മാത്രേ നമഃ ഈരോജു സോമവാരം ശിവുഡു മൃത്യുഞ്ജയുഡു ആഗാമി സഞ്ചിത പ്രാരബ്ധ കർമ്മൽനി തൊലഗിച്ചേട്ടുവണ്ടി മഹിമാന്വിതമൈനട്ടുവണ്ടി സ്വരൂപം ശിവസ്വരൂപം ഈ അപമൃത്യു ദോഷാലു അൻ ചെപ്പേസി മാനവണ്ണി പീഡിസ്തു ഉണ്ടായി അപ്പുടപ്പുടു കൂടാ ഈ അപമൃത്യു നിച്ചി ബൈഡപ്പട്ടാനക്കി പരമേശ്വരണ്ണി തപ്പനുസരിക ആരാധന ചെയ്യാലി മഹാമൃത്യുഞ്ജയ ജപന്തോ ആ മഹാമൃത്യുഞ്ജയ ജപം ചാലാ വിശിഷ്ടമന്തമൈന്തി ഓം ത്രയംബകം വ്യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം ഉർവാരുകമേവ വന്ദനാ മൃത്യോർ മുച്ചീയ മാമൃത ആതനി അന്റേ പണ്ടിന ദോശപ്പണ്ടു തന തീകനിച്ചി ഏ വിധങ്ക 
తనంతట తానుగా ఊడిపోతుందో ఆ విధంగానే ఈ జీవి కూడాను చివరి దశలో ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాలి అలా అనుగ్రహించవలసింది స్వామి అని వేడుకుంటున్నాం అన్నమాట ఈ యొక్క మృత్యుదోషాన్ని తొలగించే దివ్యవంతమైన శక్తి ఒక్క పరమేశ్వరుడికే ఉంది ఎందుచేతనంటే ఈ ప్రపంచంలో రెండు దివ్యశక్తులు ఉన్నాయి ఒకటి కాలం రెండవది కామం కాలాన్ని కామాన్ని జయించిన వాడెవరు ఒక్క పరమేశ్వరుడు మాత్రమే కదా కాలం అంటే యముడు ఆ యముణ్ణి కూడాను ఆయన జయించాడు ఒకనొక సమయంలో మార్కండేయుడికి ఇచ్చినటువంటి మాట అంత గొప్ప విశేషాన్ని ప్రసాదించింది అలాగే కామాన్ని జయించాడు మన్మధుణ్ణి సైతం భస్మీపట్లం చేశాడు కాబట్టి కామాన్ని జయించాడు అటువంటి మహామహిమాన్వితమైనటువంటి తత్వచింతన కలిగినటువంటి పరమేశ్వరుణ్ణి మనం సోమవారం నాడు గనక మహామృత్యుంజయ జపంతో గనక అభిషేకార్చన గనక చేసినట్లయితే తప్పనిసరిగా ఈ యొక్క అపమృత్యు దోషం అనేటువంటిది నివారింపచేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అంతేకాకుండా కుటుంబంలో ఎవరికైనా సరే అనారోగ్యం సంభవించినప్పుడు ఆ అనారోగ్య ప్రభావం నుంచి రక్షింపజేయడానికి కూడా పరమేశ్వరుడి యొక్క విభూతి సహకరిస్తుంది మహామృత్యుంజయ జపాన్ని ధ్యానం చేస్తూ అనారోగ్య లక్షణంతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి విభూతి కనుక ధారణ చేసినట్లయితే తప్పనిసరిగా అనారోగ్యం నుంచి బయటపడి ఆరోగ్యప్రదమైనటువంటి జీవితాన్ని కొనసాగించటానికి పరమేశ్వరుడు తన దివ్యవంతమైన అనుగ్రహ కటాక్ష విక్షణాలని ప్రసరింపచేస్తాడు సుమా అని చెప్పేసి కూడా శాస్త్రం ఇంతటి అద్భుతవంతమైనటువంటి ప్రభావం ఒక్క పరమేశ్వరుని యొక్క కరుణారస దృష్టి వల్లనే కలుగుతోంది సర్వే జన సుఖినో భవంతు సహస్రశేరుషం విశ్వాక్షం విశ్వశంభువం విశ్వం నారాయణం దేవమక్షరం పరమం పరం విశ్వత పరమాం నిత్యం విశ్వం నారాయణ కుంభరం విశ్వమేవేదం పురుషస్తీష్టముపజీవతి పతిం విశ్వశాత్మేశ్వరం శాశ్వతకుం శివమచ్యుతం నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం పరాయణం సూర్యమేంద్రుందుర పదవీ సన్మంగళం మంగళం మృత్యుంజయాయ రుద్రాయ నీలకంఠాయ సంభవే అమృతేశాయ సర్వాయ మహాదేవాయ తే నమ నేటి కాలమాన విశేషాలను గమనిద్దాం స్వస్తి శ్రీ చాంద్రమాన హేమరంభ నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు చైత్రమాసం కృష్ణపక్షం సోమవారం సూర్యోదయం ఐదు గంటల యాభై ఎనిమిది నిమిషాలకు సూర్యాస్తమయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు తిథి త్రయోదశి రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు నక్షత్రం ఉత్తరాభాత్ర రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు వర్జం ఉదయం పది గంటల ముప్పై మూడు నిమిషాల నుంచి పన్నెండు గంటల మూడు నిమిషాల వరకు దుర్ముహూర్తం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై తొమ్మిది నిమిషాల నుంచి ఒంటి గంట ఇరవై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు మరల మధ్యాహ్నం మూడు గంటల తొమ్మిది నిమిషాల నుంచి మూడు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు అమృతకాలం రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై ఒక్క నిమిషాల నుంచి తొమ్మిది గంటల ఒక్క నిమిషం వరకు రాహుకాలం సోమవారం కాబట్టి ఉదయం ఏడున్నర నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు అష్టక వర్గ రీత్యా శుభప్రదమైన సమయం ఉదయం పది గంటలకి నేటి విశేషం మాస శివరాత్రి సోమవారం ప్రదోషం మూడు కూడా శివునకు చాలా ప్రీతికరమైనవి ఆ మూడు కలిసి వచ్చిన శుభ సందర్భంలో మనం తప్పనిసరిగా ఈ కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఎనిమిది కాలాలలో ఆ శంకరుణ్ణి ఆరాధించుకోవడము కనీసం నాలుగు కాలాలలో ఆరాధించుకోవడము ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంకాలం అలాగే అర్ధరాత్రి 
అర్ధరాత్రైనా కనీసం ఆరాధించుకోవడము చేసినట్లయితే దానివలన ఆ సంక్రమణ యొక్క అనుగ్రహం లభిస్తుంది మారేడుదలతో పూజ చేయడం తెల్లటి అక్షతలతో పూజ చేయడం ఇవన్నీ కూడా మనకు మనశ్శాంతినిచ్చేటువంటి చక్కని ఆలోచనాశక్తినిచ్చేటువంటి అంశాలు ముఖ్యంగా మన పిల్లలు ఈ కాలంలో మానసిక ప్రశాంతి కరవై ఆ టెన్షన్ చదివేటువంటి టెన్షన్ వల్ల మానసికంగా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు వాళ్లకు ఈ శంకరుని యొక్క ఆరాధన అలవరిచినట్లయితే దక్షిణామూర్తి ఆరాధన అలవరిచినట్లయితే మహ్యం మేధ అం ప్రజ్ఞాం అని మేధ ప్రజ్ఞ రెండూ కూడా వికసిస్తాయి మేధాశక్తి అంటే మనం చదివినటువంటి ఏ అంశాలు అయితే ఉన్నాయో వాటినన్నిటినీ అవగాహన చేసుకునేటువంటి నేర్పు అలాగే ప్రజ్ఞాశక్తి అంటే ఏ సమయానికి ఏది అవసరమో ఆ సమయానికి ఆ అంశాన్ని మలచుకునేటువంటి నేర్పు అలాంటి రెండు రకాలైనటువంటి నేర్పులతో మన విద్యార్థులు వృద్ధి చెందడానికి ఆ శంకరుని ఆరాధన చాలా బాగా ఉపకరిస్తుంది నేటి ఆణిమత్యాలు చెడును ఉపేక్షించటం అంటే మంచిని నిర్లక్ష్యం చేయడమే నాకు చెందాలి అనే పట్టుదలతో చేసే సాధన ప్రమోదాన్ని ఇస్తుంది నాకు మాత్రమే చెందాలనే పట్టుదల ప్రమాదభరితమైనది శ్రీ విద్యాపరమైన రహస్యములన్నీ శ్లోకముల ద్వారా మనలో ప్రసరిస్తాయి ఎక్కడ ఏ రహస్యములు చెప్పాడు ఎలాంటి భావన చేశారు ఆ భావనలో అమ్మవారు ఎలా కనబడింది అనే విషయం మనం శాస్త్ర మర్యాదలు అతిక్రమించకుండా మనం చెప్పుకోబోతున్నాం ఇక్కడ మూడు పరిధులు చెప్పుకున్నాం అయితే మహిమ అనే విషయం ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఎలా చెప్తే మహిమ ఆవిష్కరింపబడుతుందో ఆ పద్ధతిలో ఇక్కడ చెప్పడానికి అమ్మవారి అనుగ్రహంతో మన ప్రయత్నం మనం చేద్దాం ప్రయత్నం కూడా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహమే అని మన యొక్క భావన అందుకు అమ్మవారి అనుగ్రహంతో అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం చేసేటువంటి సాధనగా మనం దీన్ని స్వీకరిద్దాం మీకు నాకు కూడా ఇది గొప్ప సాధన ఇది అయితే ఈ మూక కవి అనే మాటకి ఒక మూగవాడు అమ్మవారి దయతో సంపాదించాడనేది ఎంత సత్య విషయమో ఇక్కడ పురాణపరంగా పరిశీలిస్తే కొంతమంది ఇప్పుడు నేను ఈ చెప్పిన కథని కొందరు చారిత్రకారకులు అంగీకరించలేదు ఏ కథని నేను పంతొమ్మిదవ పీఠాధిపతి అయినటువంటి విద్యాగణేంద్ర స్వాముల వారి యొక్క శిష్యుడని తదనంతరం ఈయన ఇరవయ్యవ పీఠాధిపతిగా అయ్యారని ఈ మూక కవి ఇరవయ్యవ పీఠాధిపతి అని కొందరు చెప్తారు కొందరు అంగీకరించలేదు సరే ఎప్పుడు చరిత్రలో ఈ చర్చ ఉంటూనే ఉంటుంది అది ఉందని నేను చెప్పాను ఒక్కటి మాత్రం సంశయం లేకుండా చెప్పవచ్చు అమ్మవారి అనుగ్రహం వల్ల మాత్రమే సిద్ధి పొందిన కవి రచించాడు ఇందులో సందేహం లేదు అయితే ఈ మూక కవి శంకరుని తర్వాత వాళ్ళ శంకరునికి పూర్వీకుల ఇప్పుడు ఇది కొంచెం చర్చ ఇది ఆలోచించవలసిన విషయమే ఎందుకంటే శంకరులు రెండు మూడు చోట్ల అంటారు అమ్మ నీ అనుగ్రహం పొందినటువంటి వాడు మూగవాడైనప్పటికీ గొప్ప కవిత్వం చెప్పి కీర్తి పొందాడు కదమ్మా అని మనకు సౌందర్య లహరిలో కూడా కనబడుతున్నది అంటే మూక ఆయన పూర్వీకుడా లేదా మూగవాడైనా సరే కవిత్వం పలకగలిగే శక్తిని అనుగ్రహంలో ఉందని ఆయన కంఠోక్తిగా అన్నాడా రెండోదే కానీ మనం ఒప్పుకున్నట్టయితే ఈయన శంకరుల తర్వాత వారే లేదు మూక కవిని ఎవరో చరిత్ర శంకరులు ఇక్కడ స్మరించారు అని అంటే శంకరుల కంటే పూర్వీకులు అయి ఉండాలి మూక కవి మరి శంకరుల కంటే పూర్వీకులు అయితే పీఠ పరంపరలో ఇరవయో పీఠాధిపతి ఎలా అవుతాడండి ఇదంతా చర్చే కానీ ఒక విషయాన్ని కూలంకషంగా వీలైనంత వరకు చర్చ చేయాల్సిన విషయం ఉన్నది కర్త ఎవరు అనే దాని గురించి రకరకాల భావాలు అనుకున్నాయి ఇవన్నీ మనం సంపుటీకరణ చేయాలి మొత్తాన్ని మూక కవి అనేవాడు రచించాడు అదే శంకరుడి తర్వాత వాడే శంకరుడికి పూర్వీ కూడా ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ప్రత కథ ప్రకారం శంకరుని తర్వాత వాడే అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందాడు అనడానికి శంకరుని తర్వాత వాడైనా పర్వాలేదు శంకరునికి పూర్వీకుడైనా పర్వాలేదు ఎందుకంటే శంకరునికి పూర్వమే ఉన్నది కామకోటి పీఠం కామకోటి పీఠం అనేది శక్తి పీఠం యొక్క పేరు అంతేగాని శంకరులు పెట్టిన పీఠం యొక్క పేరు కాదు ఇది శక్తి పీఠం యొక్క పేరు అందుకే త్రికూట కామకోటిక అని మనకు కనబడుతున్నది కానీ కామకోటి అనేది తర్వాత శంకరులు అక్కడ శ్రీచక్ర ప్రతిష్ట చేశారు శంకరులు కాంచీపురంలో అమ్మ ముందు శ్రీచక్ర ప్రతిష్ట చేశారని 
మొత్తం అన్ని పీఠాలలో ఉన్నటువంటి శంకర అష్టోత్తర శతనామాల్లో ఉందండి ఇందులో సందేహం లేదు అయితే అక్కడ తాను అమ్మవారి యొక్క చక్రం పరిష్ట చేశాక తద్వారా వచ్చిన పీఠం అంతా కూడా శక్తి పీఠం పేరునే వ్యవహరింపబడినట్లుగా మనం భావన చేసుకోవచ్చు అందుకే మన శంకర పీఠంగా భావించుతున్నది కామకోటి పీఠం అనుకున్నా పర్వాలేదు కానీ తత్పూర్వమే కామకోటిక అని పేరు మనకి కనబడుతున్నది కానీ కామకోటి అనే పేరు మనకి మూకపంచతలో కనబడుతుంది బహు చోట్ల కనబడుతుంది బహు స్థలాల్లో అయితే ఇతను కామకోటి పీఠం అనగా శంకర పీఠానికి చెందిన వారని రచించారా అంటే మరి శంకరుల కంటే పూర్వీకమే కదా మన లలితా శాస్త్రం మరి అందరూ కామకోటి అని ఉంది కదా పైగా ఆగమ శాస్త్రాల్లో అమ్మవారి నామాల్లో కామకోటిక అయ్యి నమ అని నామం ఉన్నది మంత్రశాస్త్రంలో కామకోటి అంటేనే శ్రీ విద్య మరొకటి కాదు శ్రీ విద్య యొక్క సంపూర్ణ శక్తి కామాక్షిదేవి మొత్తం శ్రీ విద్య యొక్క అధిదేవత ఎవరు కాంచీపుర కామాక్షి మనకి దక్షిణాపథంలో బిందుస్వరూపమైన తల్లి కాంచీపుర కామాక్షి ఇప్పుడు బిందు పీఠంపై ఉన్నటువంటి తల్లి శ్రీచక్రమ యొక్క బైందవాసన అయిన తల్లి ఆ తల్లి అందుకు అచ్చంగా లలితాదేవి వర్ణన అరుణాం కరుణాతరంకితాక్షి ధృత పాశాంకుశ పుష్పవాన చాపాం అణిమాధిరావృతా మయూఖై అహమిచ్చేవ విభావయే భవానీ అని చెప్పబడుతున్నటువంటి ధృత పాస అంకుశ పుష్పవాన చాపం అనే మూర్తి అనుకున్నది కాంచీపురంలోనే ఆవిడే కదా లలితా మహాత్తిపుడు సుందరి పరాభట్టారిక శ్రీమద్ రాజరాజేశ్వరి పరదేవత అందుకు నిస్సందేహంగా ఆవిడ కామకోటే అది శక్తిపీఠం యొక్క విశేషం పైగా ప్రధానంగా ఈ కామకోట యొక్క విశేషం ఇది కామపీఠము అని చెప్పబడుతున్నది కామపూర్ణ జకారాక్ష శ్రీపీఠాంత నివాసినీం అని అమ్మవారికి చెప్తారు కామపీఠము అదేవిధంగా జాలంధర పీఠము ఓడ్యాన పీఠము అని ప్రధానంగా చెప్పబడుతున్నాయి కామపీఠము అని చెప్పబడేది కాంచీపురం అయితే ఈ కామపీఠము జాలంధర పీఠము ఇవి మన శరీరంలో కూడా యోగపీఠములు ఉన్నాయి భూమి ఎందు యోగపీఠములు ఎక్కడున్నాయి అంటే శరీరము నందైతే మూలాధారం మొదలుకుని మణిపూర చక్రం వరకు ఉన్నటువంటిది కామపీఠము అని చెప్పబడుతున్నది ఆ తర్వాత జాలంధర పీఠం అనేటప్పటికల్లా విశుద్ధ చక్రం వరకు వస్తున్నది ఆ తర్వాత స్థానం ఓడ్యాన పీఠం అనగా ఆజ్ఞాచక్ర శాస్త్రాల స్థానాల వరకు వస్తున్నది ఇది మన శరీరంలో పీఠం యొక్క విశేషం ఇది భూమి ఎందు ఎక్కడున్నాయో వర్ణిస్తున్నారు చూడండి కామపీఠం అనగా కాంచీపురం ఇక జాలంధర పీఠం అనగా దీనికి రెండు మూడు భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో జ్వాలాముఖి జాలంధర పీఠం అని కొందరు అభిప్రాయం పంజాబ్లో జలంధర్ అని పేరుతో ఉన్నది ప్రసిద్ధిగా మీరు ఈ కోణంతో ఆలోచిస్తే భారతదేశం అంతా అమ్మవారి పేర్లు ఉన్న ఊళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయో వెతకండి అప్పుడు తెలుస్తుంది ఈ భారతదేశం అనాదిగా వందే మాత్రం అని కీర్తించబడుతున్న శ్రీమాత యొక్క స్థానమే భారతదేశమే అమ్మ యొక్క భూమి అందుకే శక్తిపీఠాల పద్దెనిమిది కాదు ఆసేతు సీతాతలం శక్తిపీఠముల మయం అసలు పృథ్వీ అంతా కూడా అరవై నాలుగు వేల శక్తిపీఠములు ఉన్నాయటండి సామాన్యం కాదు కానీ పవిత్రమైన భరతవర్షం ఆది నుంచి కూడా యజ్ఞభూమిగా చెప్పబడుతూ ఇక్కడ ప్రధానంగా కొన్ని శక్తిపీఠములు ఉన్నాయి ఆ శక్తిపీఠంలో పద్దెనిమిది చెప్పుకున్నాం ఆ పద్దెనిమిదిలో మళ్ళీ మూడు శక్తిపీఠములు ప్రధానం ఇది త్రిపీఠములు అని చెప్ప పీఠత్రయం పీఠత్రయ స్మరణ చాలటం మనం ధన్యులు మోతాం ఈ పీఠత్రయములు జాగ్రత్తగా అనుసంధానం చేస్తే మన యొక్క గంధిత్రయం కూడా నశిస్తుంది ఇది తెలుసుకోవాల్సింది పీఠత్రయంలో కామకోటి పీఠం ఇది కామపీఠం అని చెప్పబడుతున్నది జలంధర్ అది పంజాబ్లో ఉన్నటువంటి జలంధర్ జాలంధర పీఠం ఓడ్యాన పీఠం ఏది అనగా మనకు అస్సాం దగ్గర ఉన్నటువంటి గౌహతి దగ్గర ఉన్నటువంటి కామరూపా డిస్టిక్ట్ అని కూడా చెప్పబడుతున్నటువంటి కామాక్షా పీఠం ఇది ఓడ్యాన పీఠం ఇది మనకు పురాణం చెప్పిన ప్రకారంగా మీకు ఇక్కడ అందించడం జరుగుతుంది ఈ మూడు పీఠముల యొక్క శక్తి ఇది ఇంకా మనకి శక్తి క్షేత్రములు చాలా ఉన్నాయి త్రిపుర సుందరి యొక్క దివ్య ధామం త్రిపుర అని చెప్పబడుతున్నటువంటి చోట ఉన్నదండి ఆ రాష్ట్రం పేరే త్రిపుర రాష్ట్రం పైగా ఇప్పుడు అరుణాచలం అరుణాచల్ నేను అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇప్పుడు మనకున్న అరుణాచలం అని కాదు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అది అరుణాచలం అరుణాచల్ అది కూడా అరుణ అనబడి అమ్మవారి యొక్క స్వరూపమే అది కూడా కానీ మనమైనా అక్కడ శక్తిపీఠములన్న స్పృహతో భారతదేశం అంతా సంచరించి తల్లిని దర్శించండి అయితే ఆలయాలు ఇప్పుడు ఎండుకపోవచ్చు ఆలయం కాదు కదా ప్రధానం క్షేత్రం ప్రధానం ఆ శక్తి ఇప్పటికీ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి మనం ధ్యానం చేసుకుని భావన చేసుకుని నమస్కరించి వచ్చిన ధన్యులు మేపుతాం అందుకు ఇప్పుడు ఒక్కసారి మానసికంగా ఆ క్షేత్రాలు తిరిగాం త్రిపుర అరుణాచల్ ప్రదేశ్ చండీఘర్ పేరే చెప్తున్నది చండీఘర్ పీఠనామములు శక్తినామములు చాలా చాలా కనబడతాయి మరొక్కసారి ఈ భారతదేశానికి కాశ్మీర్ అయితే సరస్వతి నుంచి కన్యాకుమారి వరకు మొత్తం భారతదేశం అంత అమ్మమయం వందే మాతరం వందే శ్రీ మాతరం అందులో దివ్యమైన కామపీఠం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడికి చేరితే చాలుట అన్నీ అందినట్లే అని చెప్తున్నది కామాక్షికి సంబంధించినటువంటి 
పురాణ వాంగ్మయం మంత్రశాస్త్ర వాంగ్మయం అయితే కామాక్షిదేవి ఆవిర్భావం గురించి చాలా పురాణ చరిత్ర ఉంది కానీ మూక పంచశతికి అదంతా నేను చెప్పక్కర్లేదు కానీ అక్కడక్కడైనా అది అర్థమైతే కానీ మూక పంచశత అర్థం కాదు దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ అది అందుకు కొంత మనసు స్మరించక తప్పదు అది అయితే ఆ కామాక్షి విలాసం అనబడేటువంటి పురాణ గ్రంథంలో ఒక ప్రత్యేక అంశం చెప్తాడు ఆ కామాక్షి ఎవరయ్యా అంటే సాక్షాత్ త్రిపుర సుందరి కామేశ్వరి మొత్తం ఆ క్షేత్రానికి విశ్వజిత్ క్షేత్రమని ప్రళయజిత్ క్షేత్రం అని పేరుందిట ప్రళయ కాలాల్లో కూడా నశించగలిగి నశించకుండా ఉండే క్షేత్రం అది అందుకే మోక్ష పట్టణముల్లో ఒకటిగా చెప్పబడుతూ కాంచీపురము అని ప్రసిద్ధి చెందినది ప్రళయములందు జలమయమైన తిరిగి సృష్టారంభంలో వెలికి వస్తుందిట నశించకుండా అలాంటి మోక్ష పట్టణంలో కొన్ని ఉన్నాయి అందులో ఒకటి కాంచీపురం అనాదిగా ఉన్నటువంటి పేరు అందుకే అయోధ్య మధురామాయ కాశీ కాంచి అవంతిక పురి ద్వారవతి చేయ శప్తయిథా మోక్షపట్టణా అని అంటారు అయితే ఇక్కడ చిత్రం ఏంటంటే ఇవి నగరములు ఇవే మోక్షస్థానములు మిగిలిన మోక్షస్థానములు అని కాదు ఇక్కడ అర్థం నగరములో ఏడు లేదా ఎనిమిది మోక్షస్థానములు అంతే నగరంలో ఎనిమిది మోక్షస్థానం ఇంకా అరణ్యాల్లో కొన్ని నదుల్లో కొన్ని ఇలా ఒక్కొక్క దానికి చెప్పబడతాయి అందుకని ఇవి తప్ప మిగిలివే మోక్షమేమని కాదు నగరాల్లో ఇవి ఇవి మొదటి నుంచి నగర సంస్కృతి కలిగినవి రాజధానులుగా పాలన చేయబడ్డవి ఆది నుంచి కూడా అందులో పరమేశ్వరుడు చెప్తాడు కాంచీ మహాత్మ్యంలో ఏమిటంటే నాకు రెండు కళ్ళు అయ్యా అన్నాడు అసలు మూడు కళ్ళ వాళ్ళు అది వేరే విషయం రెండు కళ్ళు ఏమిటి అంటే ఒకటి కాశీ ఇంకోటి కాంచి అన్నాడు ఇది ప్రత్యేకత అది కాశీ ఇది కాంచి స్వస్తి కన్నిక్కడ పెట్టాడు జలపాతం బయట పెట్టాడు చూస్తున్నాను చెవి ఇక్కడ పెట్టాడు వీణానాదం అక్కడ పెట్టాడు వింటున్నాను నాలుగు ఇక్కడ పెట్టాడు లడ్డు దాని మీద పెట్టాడు తింటున్నాను చర్మం ఇక్కడ పెట్టాడు కొడుకు కూతురు భార్య మిత్రులు ముట్టుకుంటే స్పర్శ తెలిసి సంతోషిస్తున్నాను మల్లెపూలు జాజి పూలు చావంతి పూలు వాసన తగిలి ముక్కుకి రకరకాల వాసనలు తెలిస్తే పొంగిపోతున్నాను జగత్తుని ఇంద్రియ స్థానములతో అనుభవంగా పొందితే అది భోగం అవుతోంది ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు ఈ రెండింటినే కాదు మూడవ దాన్ని కూడా ఇచ్చాడు అది వేదం ఆయన అన్నాడు ఇవన్నీ ఇచ్చాను ఇవి ఇచ్చాను ఎందుకు ఇచ్చానో తెలుసా వీటిని నువ్వు అనుభవించవద్దని నేను ఇవ్వలేదు అనుభవించమనే ఇచ్చాను అనుభవించేటప్పుడు నేను ఎలా చెప్పానో అలా అనుభవించు అంతే ఏ మీ అబ్బాయే మీరు కొన్న పుస్తకాలే మీరు ఇచ్చిన బ్యాగే మీరు ఇచ్చిన చిల్లర డబ్బులే స్కూల్కి వెళ్ళకుండా సినిమాకి వెళుతున్నాడు మీరు కొడతారా కొట్టరా మీ పిల్లాడిని ఈశ్వరుడు ఇచ్చిన శరీరమే ఈశ్వరుడు ఇచ్చిన ఇంద్రియాలే ఈశ్వరుడు ఇచ్చిన భోగాలే ఆయన ఎలా వద్దని చెప్పాడో అలా వాడుకుంటే ఆయన కొడితే తప్పేమిటి అక్కడ వచ్చింది వేదం వేదమునందు ధర్మం వచ్చింది అందుకే ధర్మము నేను చెప్తే కాదు ధర్మము మీరు చెప్తే కాదు ధర్మము ఎవరు చెప్పాలంటే వేదం చెప్పాలి వేద ప్రోక్తమే ధర్మము ఎవరు చెప్పినా ధర్మం కాదు అంతే అది అంతే యథార్థం కాబట్టి వేద ప్రోక్తమైనటువంటి ధర్మమును అనుసరించి ఎవడు భోగమును అనుభవించాడో వాడు ఈశ్వరుణ్ణి ప్రాసాద బుద్ధితో ఈ లోకాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు అందుకే నివేదన చేసి తింటూ ఉంటాడు నివేదనము అన్న మాటకు అర్థం ఏంటో తెలుసా అండి అన్నీ తినేవి అని కాదు దాని ఉద్దేశం జీవితమే ఒక పెద్ద నివేదన అసలు ఈశ్వరుడికి నివేదన చేయకుండా నువ్వు తినవు ఇప్పుడు ఈశ్వరుడికి ఏది నువ్వు నివేదన చేయడానికి భయపడుతున్నావో అది ఈశ్వరుడు నిన్ను అనుభవించమని చెప్పలేదని గుర్తు కదు ఈ భోగం ఇక్కడ వరకు అనుభవించు అంతే కామము భార్యతో ముడిపడాలంతే భార్యతో ముడిపడితే అందుకే ధర్మము ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష మోక్షం వేరు కాదు పురుషార్థం కామము ధర్మంతో ముడిపడిపోయింది అనుకోండి అంతే కొడుకు అనే ధర్మాన్ని ఇచ్చేస్తుంది అర్థము ధర్మంతో ముడిపడిపోయింది అనుకోండి ధార్మికమైనటువంటి అర్థము మిమ్మల్ని రక్షించేస్తుంది ధర్మబద్ధమైన అర్థము ధర్మబద్ధమైన కామము మోక్షాన్ని ఇస్తుంది ధర్మాన్ని కామంగాని అర్థంగాని వదిలిపెట్టాయా ప్రమాదాన్ని ఇస్తాయి అందుకే పురుషార్థముల ఎందు మొదటి తేదీ ధర్మము నువ్వు పట్టుకోవాలి దాన్ని పట్టుకుని ఈశ్వరుడు ఎలా చెప్పాడో అలాగే అనుభవించాలి చెలియని కట్ట ఆ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వేద హృదయాన్నంతటిని పట్టుకుని ఇచ్చారు మహానుభావుడు సాహిత్యాన్ని అది ఋషి సా ఋషివాంగ్మయం అంటే అలా ఉంటుంది సముద్రం దాటగలదు వచ్చి పడిపోగలదు ఊరు మీద కానీ ఎందుకు రాదు ఏవి నాలుగు కెరటాలు వచ్చి వెనక్కి ఎందుకు ఎడుతుంది 
చెవిలి కట్ట తనకి తాను శాసనం చేసుకుంది నేను దాటను ఈశ్వరాజ్ఞ నేను ఇక్కడ వరకే ఉంటాను అలా వచ్చి అలా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అంతే తప్ప ఊళ్ళోకి రాదు నీకు శక్తి ఉన్నది నువ్వు తలుచుకుంటే ఎంతమంది కాంతలతోనైనా ఉండగలవు కానీ ఉండను నా జీవితంలో ఒక్క పత్నితోటే నా కామము అంతే తప్ప వేరొక స్త్రీ ఎందు నాకు కామము లేదు ధర్మంతో నీ కామం ముడిపడిపోయింది ఏకపత్ని వ్రతుడు అయిపోయావు చెయ్యని కట్ట దాటవంతే ఇది ధర్మము చేత అర్ధకామములను ముడివేసుకోవడం పుచ్చుకోవడం డబ్బు పుచ్చుకునేటప్పుడు ధార్మికము కాకపోతే తీసుకోడు కోటి రూపాయలైనా ధర్మము కొరకు కాకపోతే ధార్మికము కాకపోతే ఐదు పైసలు కూడా ఖర్చు పెట్టాడు కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెడతాడు అది ధార్మికమైతే అధార్మికము ఖర్చు పెట్టడం అధార్మికము సంపాదించడం అంతే అర్థము ధర్మంతో కామము ధర్మంతో ముడిపడింది అనుకోండి అది ఈశ్వరుడు ఎంతో సంతోషిస్తాడు అందుకే ఆయన ఇచ్చింది పిల్లల విషయంలో తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉంటారో లోకం విషయంలో పరమేశ్వరుడు అలాగే ఉంటాడు అని మీరు గమనించవలసి ఉంటుంది వేదం ఏం చెప్పిందో అలా జీవించిన వాడిని చూసి పరమేశ్వరుడు పొంగిపోతాడు అలా జీవించడానికి ఇష్టపడకుండా ఇంకొకలా జీవించడానికి ఇష్టపడిన వాడు ఎవరుంటాడో ఈ శరీరం విడిచిపెట్టాలిగా విడిచిపెట్టేసిన తరువాత అప్పుడు పాప పుణ్యములు లెక్కలోకి తీసి హీనోపాధులలోకి వెళ్ళిపోతే కోట్ల జన్మలు పడుతుంది మళ్ళీ మనుష్య ఉపాధిలోకి రావడానికి అందుకే పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని సనాతన ధర్మానికి ప్రాణమని అంగీకరిస్తున్నాను అని చెప్పడానికే బొట్టు పెట్టుకుంటాడు బొట్టు పెట్టుకున్నాడు అంటే గుర్తేమిటంటే నేను సనాతన ధర్మమును అంగీకరించాను పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించాను అని గుర్తు ఎక్కడ ధర్మం వదిలిపెట్టేశారో అక్కడ భోగము వైపుకి తిరుగుతుంది దృష్టి దృష్టి భోగం వైపుకి ఎంత తిరిగిపోతోందో అక్కడక్కడ ధర్మము నశించిపోతుంది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ దేశ ఔన్నత్యము భోగముల వలన కాదు భారతదేశం పేరు చెప్తే విదేశాల్లో దేనికి నమస్కరిస్తారు అంటే ఇక్కడ ధార్మిక నిష్టకి నమస్కరిస్తారు శరీరాన్ని కూడా లెక్క పెట్టకుండా తపస్సు చేసి తొడల కింద తేళ్ళు జెర్రిలు కొరికేస్తే రక్తం అట్టలు కట్టిన ఆత్మయందు నిలబడిన భగవాన్ రమణుల పేరు చెప్పినందుకు భారతదేశానికి నమస్కరిస్తారు ఒక రామకృష్ణ పరమహంస కంఠంలో రాచపుండు పుడితే కాళికాదేవిని అన్నపు బెతుకు నేను కాదు అందరూ తిన్నది నేను తిన్నది అని ఏ మహానుభావుడు అన్నాడో ఆ రామకృష్ణ పరమహంస వల్ల ఈ దేశానికి నమస్కరిస్తున్నారు ఒక చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి తొంభై ఆరు సంవత్సరముల వయోవృద్ధుడై కూడా సన్యాస ధర్మాన్ని అతిక్రమించకూడదని కనీస రిక్షా కూడా ఎక్కకుండా నడిచి వెళ్ళిపోతున్న రిక్షాన్ని ఎడం చేత్తో పట్టుకుని కుడి చేత్తో సత్యదండాన్ని పట్టుకుని పాదుకలు వేసుకుని మద్రాస్ పట్టణం పొలిమేరంలో నడిచి వెడుతుంటే వస్తున్న బస్సుల్లో జనం బస్సుల్లోనే చెప్పులిప్పి కిందకి దిగి రోడ్లకి రెండు పక్కల నేల మీద పడి నమస్కరించారు పరమాచార్య వల్ల ఈ దేశానికి గౌరవం వచ్చింది ఇంకొకరి వల్ల ఇంకొకరి వలన కాదు ఆత్మ కోసం తాపత్రయపడిన మహాపురుషుల వలన ఈ దేశానికి పేరు వచ్చింది అటువంటి చోట ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి మిగిలినవన్నీ పట్టుకోవడం దానికోసం ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్ని కోరికలు కోరడం ఎంత అసహ్యంగా ఉంటుందో కలియుగ ప్రారంభంలో నారదుడు చూపించాడు కమలాక్షు నచ్చించ కానక కామించి కమలాక్షులతో పొద్దు గడుపువారు రాజీవలోచను సేవింప నొల్లక రాజ దైవంబని భ్రమయువారు ఒక్కడికి పరమేశ్వరుడు అక్కర్లేదు ఎంతమంది ఎక్కుతున్నారు ఎంతమంది దిగుతున్నారు సింహాసనాల మీదకి ఎంతమంది ఎక్కినా ఎంతమంది దిగినా ఎక్కించిన వాడు దింపిన వాడు వేరొకడు ఉన్నాడు కాబట్టి భగవంతుని ప్రార్థించాలి మనం భగవంతుణ్ణి సేవించి ఏ స్థానము మనకి పరమేశ్వరుడు ఇచ్చాడో ఆ స్థానానికి పవిత్రత కల్పించాలన్న తాపత్రయం పోయింది పోయి అరే నన్ను ఇవాళ రాజు అన్న గౌరవాన్ని ఇచ్చినవాడు వాడు రా అని వాడి దర్శనానికి వెళ్ళేవాడు లేడు వాడికి ఆ పదవి ఎవరో ఇచ్చారన్న తాపత్రయంతో వాళ్ళ కాల మీద పడడానికి పరిగెత్తేవాళ్ళే ఎక్కువైపోయారు ఈశ్వర కాబట్టి రాజీవలోచను సేవింపనొల్లక రాజదైవంబని భ్రమయువారు శ్రీనాథు నేనాడు సేవింపనొల్లక శ్రీమంతుల గుట కాంక్షించువారు వాడికి ఒక్కనాడు శ్రీనాథుణ్ణి సేవిద్దామన్న ఉద్దేశం లేదు మీరు చూడండి ఎవరి నోట చూడండి లక్ష్మీ పూజ చేస్తున్నామండి అంటారు ఏం చేస్తున్నారండి అనుకోండి సామూహిక లక్ష్మీ పూజలండి అంటారు లక్ష్మీ పూజకి నాకు కుదరదులేండి అని ఎవరు అందరు లక్ష్మీనారాయణ అర్చన చేస్తున్నామండి అని నాకు ఎవడో కనపడ్డారు ఆయన ప్రారంభం ఏమిటో తెలియదు ఆయన ఎందుకు 
ఆవిడ చాలు మనకి కానీ యథార్థానికి నాకు రాముడు అక్కర్లేదు సీతమ్మే కావాలన్న రావణాసురుడికి ఉన్న పది తలకాయలు కూడా తీపోయాయి నాకు సీతమ్ వద్దు రాముడే కావాలన్న సూర్పణకకి ముక్కు చెవులు తెగిపోయాయి సీతారాములు కలిసి నాకు కావాలన్న హనుమ భవిష్యత్ బ్రహ్మ అయ్యారు ఇది తెలుసుకుంటే ఒక్క లక్ష్మీ పూజ కోసం వెంపర్లాడకు లక్ష్మీనారాయణ అర్చన చేయడానికి ప్రయత్నించు సర్వం శ్రీ ఉమా మహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు స్వస్తి రామాయణమ ఆ మహాదేవుడు దశ దిశలు వ్యాపిస్తున్న హాలాహల విషాన్ని తన అరిచేతిలో పట్టి భక్షించాడు అయిపోయింది ఆ అణు యొక్క శక్తి విపరీతమైనటువంటి అణు ఎక్కడి నుంచి పుట్టి స్వామి నుంచినే పుట్టినటువంటిది దాన్ని మరి సమాధానం చేసేది దాన్ని ఉప శమనం చేసేది అంటే అణువే కావాల అటువంటి అని ఇంకోటి కనిపెట్టాలి వీళ్ళు ఇక్కడ హాలాహాల విషం ఇది కూడా ఒక అణుమాదిగానే పుట్టింది ఏం దాని మీద వేసి అంత పెద్ద తాబేలు మీద పెట్టి పెద్ద పర్వతాన్ని అంటే అది మామూలు తాబేలు కాదు కదా అది అంతకన్నా ఎక్కువ రాపిడిని తట్టుకునేటువంటి శక్తిని వజ్ర కఠోరమైనటువంటి ఆ యొక్క స్వామి యొక్క ఒళ్ళు స్వామి యొక్క పొర స్వామి యొక్క వీపు అంత అద్భుతం కృష్ణ నీ మాయ ఎటువంటిది స్వామి భక్తులు పాడుతూ ఉంటారు నీ వీపు ఎంతగా రాపిడి అయిందో స్వామి ఎంత రక్తం కారిందో ప్రభు ఆ రక్తం అంతా సముద్రం అంతా రక్తమే ఎన్నో పక్షులు అక్కడ లోపల ఉండేటువంటిది చరాలు జలచరాలు పోయినప్పటికి కూడా స్వామి యొక్క వీపు రాపిడి ఈ పర్వతం యొక్క రాపిడి చిలకటం ఆ మందుని అటం చిలికితేనే అది ఆ మందు పుట్టేది లేకపోతే పుట్టదు ఇన్ని మొత్తం చెట్ల 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 ఎన్నో పుట్టలు చెట్లు తీసుకొచ్చి వేసేశారు మూలికలు ఏం ఒకటా రెండా మూలికలు అవి ఒక భూమికి అయ్యేంత మూలికలు చెప్పచ్చు సగం భూమి అటువంటి మూలికలు వేసి చిలుకుతున్నారు ఆ స్వామి ఒళ్ళు పైన వీపు ఏం కావాలండి ఆ వీపు అందుకనే కనపడదు అంటారు అందుకే అంత గట్టిగా వీపు మనిషి కూడా అట్లా ఇచ్చారు వాళ్ళు అందుకని ఏదైనా ఎవరైనా కొడుతుంటే వెనక్కి తట్టు చూపిస్తారు కొట్టండి వీపు మీద అని ఎంత కొట్టినా బాసుడు నింతలా వాస్తా కానీ అదేం కాదు అంత జోరుగా ఉంటుంది వీపుకి అంత శక్తి ఉంటుంది పైన కప్పు కూడా అట్లే ఉంటుంది కూడా ఇక లోపల వెముకలు కూడా అట్లే ఉంటాయి కఠినమైనటువంటివి ఎంత కొట్టినా ఏం గేం కాదు ఇక ఎప్పుడో ఆ చర్మం తెగినప్పుడు ఎముకు దెబ్బపడినప్పుడు చూస్తాం కానీ అంత సులభంగా పడదు సునీతమైనటువంటి ఏదైనా చర్మం ఉంటే పడొచ్చేమో అంత మనిషిగా ఎట్లా ఉంటే ఆ పరమాత్ముని మాయ ఎట్లా ఉండొచ్చు ఇక తాబేలుకి ఆ తాబేలు శరీరమే మామూలు తాబేలు శరీరమే ఎవరైనా ఇంద్రియాలంతా లోపల వేసేసుకుంటుంది ఏదైనా శత్రువు వచ్చాడంటే ఇంద్రియాలు అంత సునీతిగా ఉంటాయి బయట కాళ్ళు పైన తలకాయ ఒక లోపల ఉండేటువంటి వెనకల ఉండేటువంటి తోక ఏది లేదు అని గ్రహించిన తర్వాత ఏ ప్రాణి కూడా లేదు అని తర్వాత ఇంకా అపాయం లేదు శక్తిని గమనిస్తాయి అంతగా అవి ఇక వైబ్రేషన్లోనే గమనించేస్తాయి మనుషులు తిరుగుతున్నారా ప్రాణం తిరుగుతున్నాయా అని వాసనలో వైబ్రేషన్స్లో కనిపెడతాయి ఏదైనా శత్రువు వచ్చిందంటే అన్ని లోపలికి వేసేసి ఆకర్షణ కాకూడదు కదా మహాత్ములు కూడా అంతేనే పూర్వంలో ఏదైనా అపాయం కానీ లేక తన శరీరానికి అపాయం వచ్చేటువంటి సందర్భంలో ఇంద్రియాలు నిగ్రహం అని మొదటగా మడత పెట్టుకొని కూర్చుంటారు దానంలో వెళ్ళిపోతారు ఏం చేసిన కథలు చలనమే లేదు 
చూస్తే కదా మనస్సు పాకితే కదా మీ మీద మోహంతో నువ్వు బయటపడి కష్టపడటం ఆ చింతనే లేకోకుండా చేసుకుంటారు మహాత్ములు అందుకని ఇంద్రియాలంతా లాక్కుంటారు లోపలికి స్వేచ్ఛగా వదిలితేనే మనస్సు ఇంద్రియాలు బృహస్చుడైపోతాడు ఇంద్రియాలను వదిలితే కదా ఆడగాని మగగాని ఎవరే కాని ఇంద్రియాలని స్వేచ్ఛగా వదలకూడదు వదిలారంటే నాశనం దానికి ఆ యొక్క ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు మనం కంటికి కానీ నాలుగుకి కానీ చెవులకు కానీ ఇంద్రియాలు అన్ని ఇంద్రియాలకి శరీరంలో ఉండే అన్ని ఇంద్రియాలకు కూడా తాపేరులాగా ఉండాలంటే మనం అని మహాత్ములు పెద్దలు బోధిస్తూ ఉంటారు అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి తాపేలు రూపాన్ని తీసుకున్న ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడు ఆయన యొక్క వీపు ఏమైందో తెలుసా మీకు బద్దలైపోయి ఉంటుంది రాపిడి తట్టుకోలేక ప్రభు కదా ఎంత సునీతిమైనటువంటి వీపు ఆ కృష్ణుడిది ఆ యశోదమ్మ వివరణ చేసేటప్పుడు ఆ వీపుని ఎంత మృదు మధురమైనటువంటి స్వామి యొక్క వీపు దాని మీద మందల పర్వతం పెట్టి చిరుకుతున్నారంటే రాక్షసులు దేవతలు ఏం కావాలది ఆ రాపిడి ఆ శాఖానికి తట్టుకోలేక ఎంత బాధ ఇదంతా చేస్తేనే కదా అక్కడ అమృతం పుట్టేది లేకపోతే కొట్టుకొని వస్తారే ఏదైనా ఔషధి కనిపెట్టారు కదా ధన్వంతరి మహాపురుషుడు విష్ణువు అయినా కదా విష్ణువు అటువంటిది నీటి నుండి పుట్టి కలుషితమైన ఆ విషము తన శక్తిని ఆయన పైన కూడా చూపించింది కొంచెము నీటి నుండి పుట్టినటువంటి విషం అది అందుకని ఎప్పుడు తాగాడు ఆ విషాన్ని తాగేశాడు భక్షించేశాడు అందువల్ల శివుడి యొక్క కంఠం నల్లగా అయిపోయింది ఇంకా లోపలికి వెళ్ళేదేమో అమ్మవారు పట్టేసింది అని చెప్తారు నీలకంఠుడు అక్కడ పట్టేసింది గట్టిగా లోపలగా వెళ్ళకోకుండా ఆ విషం లోపల వెళ్ళకోకుండా అమ్మవారు భూపురిలాగా ఎట్లా పట్టేసింది లోపల అంత అందుకే ఆగిపోయింది అందుకని స్వామికి ఒక మార్కులాగా వచ్చిందంటారు రింగ్ నెక్ ప్యారెట్ లాగా వచ్చింది అంటే ఆ ప్యారెట్ లాగా వచ్చేసింది ఒక ఒక రింగు అదే రింగే విషముతో కూడినటువంటిది నీలంగా తయారైపోయింది నీలకంఠుడు దాన్ని మేము శివపక్షి అంటూ ఉంటాం మేము చూస్తూనే దానికి ఒక ఇంకొక పేరు శివపక్షి అది అంటాం తెల్లవారుదామ లేస్తుంది ఆ పక్షి కూతలు కూస్తుంది విష్ణువుని పిలుస్తుంది శివుణ్ణి పిలుస్తుంది తను తాను పేరు పిలుచుకుంటుంది చిలుక అనేది శివుడు అని కూడా ఒక ఇంకొక పేరు ఉంది చిలుకకు అటువంటి రింగనెక్ ప్యారెట్ ఏమంటాము ఆ నీలకంఠుడు అని పేరు వచ్చేసింది పార్వతి పట్టుకుంది లేకపోతే పొట్టలో పాదం వెళ్ళిపోతుంది విషం సుందరాంగుడు సుందరేశ్వరుడు శరీరం అంతా నల్లగైపోతుంది అమ్మవారి ఎట్లా కొంచెం నల్లది గౌరి అందుకని చెప్తారు గౌరి మీనాక్షి మీనాక్షి కొంచెం నల్లగా కొంచెం నీలంగా ఉంటుంది కానీ సుందరేశ్వరుడు సుందరాకారుడు శివుడు కానీ వాడు వస్త్రాలు అంతా వికారంగా ఉంటాయి వాడి వాసం అంతా వికారంగా ఉంటుంది అంటే ఎక్కడ ఉంటాడో అదంతా కూడా అందువల్ల శివుడి కంఠము నల్లగా అయిపోయింది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఋషికేశాయ నమహా